Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir böreğimiz olacak. Yufka kaçmakla falan uğraşmayacağınız tam bir ev böreği, anne böreği olacak. E, tabii bu böreği çekerken de eşim bana yardım edecek. E, ben bundan sonrasına karışmayacağım sadece eşime ne diyorum kolay gelsin diyorum. İş malzemesini hazırlamaya başladım. Ben de teşekkür ederek maydanozları doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Böreğimizin iç malzemesi. Su böreği lezzetinde olacak bu börek. Çatalla peynirimizi bir parçalayalım. Maydanozu koymadan önce yoksa maydanoz dağılmaz. Burada yarım kilo peynir var. Bir tepsi börek için. İç malzemesi hazır. Şimdi iç malzemesinde bir tüm yumurta. Bir de yumurtanın beyazı. Sarısını üzeri için kullanacağız. Burada bir su bardağı sıvı yağ var. Arkadaşlar şimdi peynirimiz tuzlu olduğu için tuzu kontrollü şekilde atıyoruz. Yani yarım tatlı kaşığı yeterli. Bir çay bardağı da süt var. Yumurtanın beyazını iyice dağıtmak için çekiyoruz. Burada üç tane yufkamız var. Hemen şöyle yufkamızı açıyoruz. Hemen yufkamızı şöyle sardık. Eşitliyoruz. Şuradan da keseceğiz. Yufkalarımızı kestik. Şimdi yufkalarımı yarım yarım kullanacağım. Hepsi de daha çıtır çıtır olması için. Bu şekilde. Yufkanın kestiğimiz geniş tarafını kendimize çeviriyoruz. Fırçayla her tarafa dağıtalım. Kenarlardan da kapatalım. Tepsiye korken düşmesin. Bu şekilde. Evet, birinci böreğimiz bu şekilde hazır.
Evet arkadaşlar ikinciyi de göstereyim size. Şu şekilde her tarafına yağımızı, sosumuzu sürüyoruz. Kurumasın, kuru olmasın. Biraz daha alalım. Bir çarjımızı da koyalım. Bu şekilde korsanız dağıtması daha kolay olur. Şimdi dikkatli bir şekilde saralım. Kenarlarını kapatıyoruz. Bastırarak. Çok ince bir şekilde. Fazla sıkı olmayacak. İçi çiğ kalmasın. Hemen ikinci böreğimizde bu biten yerden sarmaya başlıyoruz. Sararken de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle çevre çevre sarıyoruz. Çevre çevre sarıyoruz ki böreğimizin görüntüsü, görselliği daha güzel olsun. Hepsini böyle çevre çevre sararak düzeceğiz. Son yufkamızı yapıyoruz. Peynirimiz tam geldi. Evet, son parçamızı da böyle yerleştirelim. Bu şekilde hazır. Şimdi... Ayırdığımız yumurta sarısını kalan sosla birlikte birleştiriyoruz. Bu şekilde iyice yedirelim. Bu sosu böreğin üstünde bitiriyoruz. Bu sütlü yağlı sos böreğimizi çıtır çıtır olmasını sağlayacak. Üzerine de istediğiniz susam çörek otu katabilirsiniz ama biz katmayacağız. Bu şekilde orijinal bir şekilde kalacak. Su böreği lezzetinde dediğim bu işte arkadaşlar. Bol soslu. Hatta ondan da lezzetli diyebilirim. Artırmıyoruz. Şöyle şu şekilde her tarafına. Çıtır çıtır güzel hem yumuşak hem çıtır böreğimiz olacak. Şimdi bunu fırına götürüyoruz. Fırınımız alt üst çalışıyor. 180 derecede 35 dakikaya ayarladık. Yemeği şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar şöyle bakın. Eğer fırınınızın ısısı düşük olursa 190 dereceye çıkartabilirsiniz. Ben 40 dakikada 180 derece fırında pişirdim. Şimdi sunuma geçiyoruz. Arkadaşlar böreğimiz çıtır çıtır pişti. Sonunda böreğin sonuna geldik. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı ölçü video olmuştur. Arkadaşlar yemeklerin kefiri benim. Ölçüye, tarife birebir uyarsanız, mahcup olmazsınız. Efsane bir yemeğiniz olur. Çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı ölçü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.